Hi, hi, hello. 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 Hi, வெயில் டைம் வேறு அதிகமாக இருக்கா தயிர் வந்து சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப நல்லதாக இருக்குது அதனால் தயிர் சாதம் வந்து கலரிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க இப்போ வந்து சமையலெல்லாம் வீட்டில் வந்து போய்ட்டுருக்கு சம்மர் காலத்தில் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பேஷன் வந்து கழுவுறதுக்கு வந்து நான் ரெடி ஆகிட்டுருக்கேன் வாஷ் பேஷன் வந்து எப்போவுமே நான் வந்து பீல்சிங் பவுடர் போட்டு தாங்க நான் கழுவுவேன் பீல்சிங் பவுடர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பீல்சிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறது தான் எனக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் அழுகு போகிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும் அதனால் என் வீட்டில் எப்போவுமே பீல்சிங் பவுடர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த வாஷ் பேஷன் அப்போ தான் கரை எல்லாமே நல்லா போகும் இது வந்து நான் எதுக்கு கழுவிட்டுருக்கேன்னா சிமெண்டெல்லாம் போடணும் என்னுடைய வாஷ் பேஷனில் அதுக்காக நான் கழுவிட்டுருக்கேன் இப்படி தான் போச்சு அதுக்கடுத்தது வாஷ் பேஷன் எல்லாமே கழுவிட்டு அப்புறமா என்ன குளிக்க தாங்க போனோம் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னடா இவ ஆட்டோ ஓட்டுறாலா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு அப்படியே வீடியோவை ஆர்வமாக பார்ப்பீங்க இல்லை ரிப்பேர் ஆகி நிற்கிற ஆட்டோவை உட்காந்து நான் முறுக்கிட்டு இருக்கேன் மிச்சபடி ஒன்றும் இல்லை இது வந்து வாட்ச் ரொம்ப க்யூட் அழகாக இருக்குல்ல கிஃப்ட்டு அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ வந்து கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு சப்போஸ் வந்து வெளியில் போயிருந்தோம் வெளியில் போகும்போது அது ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அந்த இடத்துலேயே நாங்கள் வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் இது கஷ்ட காலம் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அது மாதிரி ரெண்டு நாள் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு ஒரு நாள் வந்து நான் இருந்தேன் அடுத்த நாள் வந்து சாம் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு வந்தாங்க நிறைய பேர் ஆட்டோ மெயின்டெனன்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி வீடியோ போட சொல்கிறீங்க ஆட்டோ மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லைங்க அதை பற்றி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்ட்டு சாமுக்கு வந்து தெரியல அதனால தான் அதை வச்சு வீடியோ வந்து போட முடியல ஏன்னா ஆட்டோ வந்து ஓலோ ஊபர் ஓட்டுறதுனால அது ஓட்டுறதுக்கு தான் டைம் இருக்குது தவிர சாமுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இன்ஜினில் வந்து ஆயிலெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ஆட்டோ ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் செலவாகிடுச்சு அந்த செலவு மட்டும் உங்ககிட்ட வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஆட்டோ வச்சுருக்கவங்களுக்கு சொந்தமாக வாங்கணும் வச்சுருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் சொல்ல வர்றது ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா நம்மளுக்கு பொழைப்பு கொடுக்குறதே நம்மளுடைய வண்டி தான் எங்கள் ஆட்டோ பேர் வந்து ஏஞ்சல் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கார்மிஸில் வந்து சில பொருளெல்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் கண்டிப்பாக வந்து இந்த லேடிஸ் வந்து சேனல் பார்க்குறீங்க நீங்கள் இந்த பிராண்ட் வாங்கி ய
She might do some scrap books now, but we can talk now. <laughs> okay. <laughs> Best of luck. Thank you. Some painting. I will show you when we done with the video. Actually, when we not done with the video, then I will paint on the two paper. That time I will show you what I paint. Bye. Thank you. But this two paper down. When it's on the bush, then we paint some more. So now we take the girl and take the music. So now we do like I can paint the girl using it. Akka, when you use the girl, Akka, when you use the girl, Akka, when you use the girl, சொந்த ஊர் வந்து சென்னை தான் நான் அம்மா வீட்டுக்கு அக்கா வந்திருந்தாங்க அதாவது அக்காவுடைய அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க நாங்கள் அங்கே போய் தான் மீட் பண்ணோம் அங்கே அக்காவுடைய அப்பா அம்மா அப்புறமா தம்பி ஃபேமிலி எல்லாருமே மீட் பண்ணோம் நம்மளை வந்து ஒரு யூஎஸ்லேருந்து நம்மளை வந்து பார்க்கணுன்னு அவங்களுக்கு அவசியமே இல்லை நம்ம மேலே இருக்கிற அன்பு நிமித்தமாக நம்மளை வந்து மீட் பண்ணாங்க சாமியும் என்னையும் அவங்க பார்த்தது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப ஜாலியாக டைம் வந்து சென்ட் பண்ணோம் குட்டி குழந்தைங்க வேறு லெவலு பார்ப்பாங்க ரெண்டு பேருமே செம்ம க்யூட்டு நம்ம இங்கிலீஷ் மேடம் வந்து இங்கிலீஷ் பேசும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு அதை ரசிக்கிறதுக்கே அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அவள் இங்கிலீஷில் பேசுகிறத இன்னொரு பாப்பா இருக்கா பார்த்தீங்களா அவள் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருந்தால் செம்ம ஜாலியாக நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம் காலம் பிரியாணி செஞ்சுருந்தாங்க அன்றைக்கி கத்திரிக்காய் தூக்கு எல்லாமே நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு நாங்கள் நைட் அங்கே வந்து கிளம்பும் போது லெவன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு அவ்வளோ கூட டைம் ஸ்பென் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அக்கா வந்து கப் ஆஃப் காஃபி வித் ஜெய் அண்ட் ஹபின்னு சேனல் வச்சுருக்காங்க யூஎஸில் இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நான் அக்காவை வந்து காட்டியிருக்க மாட்டேன் நீங்கள் வந்து அவங்க சேனலில் போய் கிளிக் பண்ணி அக்கா யாருன்னு வந்து பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இன்ஸ்டாகிராமில் அக்காவை நான் பார்த்தேன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களும் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அவங்கள வந்து தெரியாதவங்களுக்கு நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி கொடுங்க இன்னொரு டைம் நான் மீட் பண்ணும்போது நாங்கள் ரெகுலராக வீடியோஸ் எடுத்து வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இது வந்து கொஞ்சம் பர்சனலாக இருந்தனால என்னால் போய் அங்கே வந்து என்னால் வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ண முடில முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேர் எல்லாருமே ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு பேசிவிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறது தான் எங்கள் மைண்டில் இருந்ததுனால எங்களால் வீடியோஸ் வந்து எடுக்க முடில அப்புறமா ஆண்டியும் எங்களுக்கு அப்பளம் எல்லாமே கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க வத்தலெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க அது எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு கிளிப்பிங்கில் சாம் வந்து உங்களுக்கு கிஃப்ட் எல்லாம் காட்டுவாங்க அந்த கிஃப்ட் என்னென்னுட்டு நீங்கள் வீடியோவில் வந்து பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் அக்கா ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம் அக்கா இந்த வீடியோ மூலமாகவும் நான் அபியா அக்காவுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்யூ எங்களை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மிச்ச ஒரு நாள் மீட் பண்ணி நாங்கள் செம்மையாக வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்ற வழியிலேயே எங்கள் ஊரில் திருவிழாங்க அன்றைக்கி திருவிழாக்கு வந்து நாங்கள் போனீங்களா குளோரினா இது தாங்க நாங்கள் போனோம் போயிட்டு வந்துட்டோம் ரொம்ப கும்பலாக இருந்துச்சு உள்ளே கூட போக முடியல சரியான க்ரௌடு இது வந்து சண்டே ஈவினிங் எடுத்தது நம்ம மாஸ்க்குக்கெல்லாம் ஃபைனலாக போடுறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் மாஸ்க்கெல்லாம் யாருமே போடலை அதுதான் உண்மை ப்ளஸ் வந்து எங்களாலேயும் திருவிழாக்கு வந்து போய் டைம் ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ தான் திருவிழா வந்து வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா அதனால் சரியான கூட்டம் சனிக்கிழமையே கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் சனிக்கிழமை விட ஞாயிற்றுக்கிழமை சரியான கூட்டம் எந்த கடையுமே எடுக்கலாங்க இப்போ நேற்று கூட நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம் அது வர கடை எல்லாமே பீங்காம் பொருள் கடை எல்லாமே இருந்துச்சு நான் எப்போவுமே போனாலும் இந்த மண் பொருள் பீங்காம் பொருள் அது மாதிரி தான் வாங்குவேன் சரி அதுக்கு வாங்குறதுக்கு எங்கள் ஏற்கனவே வீட்டில் நிறையா இருக்குது அப்புறமா வாங்கிக்கலாம் வேண்டாண்டு திருவிழாவை இப்படி மட்டுமே சாம் வந்து எனக்கு கூட்டிகிட்டு போய் சுற்றி காமிச்சிட்டு ரிட்டன் வந்து கூட்டு வந்துட்டாங்க சரியான கூட்டம் பயங்கர கூட்டம் நம்மளால் எனக்கு உண்மையாக சொல்ல போனால் கொஞ்சம் பயம் தாங்க பயம் இல்லைனால நான் சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பாக பயம் இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியல நம்மளுடைய உடல்நிலை எப்படி இருக்குதுன்னு நல்லாவே நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் நான் ரிஸ்க் எடுக்க தயாராகவும் இல்லை வேறு என்ன பண்ணுறது அதுதான் உண்மை திருவிழா வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே எல்லாமே போயிட்டு இருந்துச்சு நீங்களே பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கலர் கலராக சூப்பராக எல்லாமே லைட்டோடு அந்த செட்டப்போடு எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு கொரோனாங்கிற ஒரு விஷயமே மறந்து போய் திருவிழா வந்து சூப்பராக ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் எங்களால் தான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போக முடியல அம்மா வந்து ரொம்ப கேட்டுட்டு இருந்தாங்க கூட்டிகிட்டு போக குளோரி கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஆனால் அவங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தாலும் ரிஸ்க்கு தான் வயசானவங்க நம்ம
ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கனால ஆட்டோவும் உள்ளே விடலை இது வந்து சண்டே ஈவினிங் வந்து இவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்குது எப்போவுமே இருக்கவே இருக்காது பஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப கூட்டமாகவே இருந்துச்சு சரி கொஞ்சமாக இந்த கிளிப்பிங் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லி தான் நான் வந்து வீடியோ எடுக்க நானும் சாம் கிளம்பி போனோம் இது மாதிரிதாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம் திருவிழானாலே எங்களுடைய சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே வருவாங்க அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து மொத்தமாக ஃபேமிலியெல்லாம் திருவிழாவுக்கு போவோம் அப்புறமா நான் குருவையும் போய் போய் மீட் பண்ணுவேன் இந்த வாட்டி நாங்கள் குருவெல்லாம் மீட் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா திருவிழா வந்து யா எல்லாருமே தனித்தனியாக அவங்க அவங்க ஃபேமிலி போகிற மாதிரி தான் சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருந்துச்சு ஏன்னா வெயில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அடிச்சிருந்தனால பகலையும் நம்மளால் போக முடியல ஈவினிங் தான் மக்கள் வந்து எல்லாருமே சேர்ந்து எல்லாமே போகிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருந்துச்சு திருவிழாக்கு மட்டுமே சரி ஓகே அதனால தான் நாங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு வந்து வீடியோஸ் வந்து போட முடியல நம்ம சேனல் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஏழு நாள் திருவிழாவை வந்து நம்ம ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து ஆரம்பித்து ஏழு நாள் நான் வந்து அந்த வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ வந்து நம்மளுடைய சேனலில் மது அக்கா கூட வந்து நாங்கள் திருவிழாக்கு நாங்கள்லாம் அன்றைக்கி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியெல்லாம் ஜாலியாகலாம் இருந்தோம் அந்த வீடியோஸ் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி தான் போய்ட்டு இருந்துச்சு ஓகே நம்மளால் போக முடியல அதை மட்டும் தான் சொல்லி மனசை தேத்திக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு மிச்சபடி ஒன்றும் இல்லை நீங்களும் இந்த திருவிழாவுக்கு நிறைய பேர் வந்திருப்பீங்க வராமல் இருந்திருக்க மாட்டிங்க நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இந்த திருவிழாவில் கலந்துருப்பீங்க கலந்தவங்களாம் கண்டிப்பாக கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் இந்த திருவிழாவுக்கு வர முடியாதவங்களுக்காக இந்த வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய பேர் நிறைய இடங்களில் இருந்து பார்க்குறீங்க மாதாவத்தில் என்னடா நடக்குது அப்படின்ட்டு அதனால் இந்த வீடியோஸ் வந்து இதில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கிறோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல இதுக்கு அடுத்த வீடியோஸ் வந்து என்ன வருதுன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் ஜோ சாப்பில் வந்து ஈவெண்ட் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு வந்தோம் பார்த்தீங்களா அதோடைய கிஃப்ட்டும் அதுக்கு அடுத்தது நம்மளுக்கு அபி அக்கா அவங்க பண்ண கிஃப்ட்டும் அப்புறமா ஆண்டி வந்து வத்தலெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அது எல்லாமே வந்து சாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க சாம் பேசினாலே நல்லாயிருக்கும்ல அதனால் பின்னாடி அவர் தான் வந்து பேச வர்றாரு அதுக்கு அடுத்தது ஜோ சாப் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எப்படி அதுக்குள்ளே போனீங்க யூடியூபர்ஸ் மட்டும் தான் கூப்பிட்டாங்களா அப்படியெல்லாம் இல்லை ஜோஸ் கிரியேட்டர் மட்டும் தான் அவங்க வந்து கூப்பிட்டாங்க ஜோஸில் வந்து அந்த ஒரு ஹேஷ்டேக் வந்து யூஸ் பண்ணி சேலஞ்ச் போச்சுங்க அந்த சேலஞ்சில் வின் பண்ணவங்கள மட்டும் தான் அவங்க வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க நான்லாம் கிட்டத்தட்ட அந்த ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணி பத்து வீடியோஸ்க்கு மேலே போட்டேன் என்னுடைய வியூஸே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு லட்சம் அது மாதிரி போய் போயிட்டு இருந்துச்சு நான் போட்ட வீடியோஸ்க்கு மட்டும் அதோடைய வியூஸ் அதனால் செலக்டட் பீப்புளை தான் கூப்பிட்டு அவங்க பண்ணாங்க முழுக்க முழுக்க அந்த ஆப்பில் யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ணாங்களோ அவங்கள தான் வந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஜோஸ் அப்படி ஜோஸ் கிரியேட்டர் மட்டும் கூப்பிட்டுருந்தாங்க இது வந்து யூடியூப் கிரியேட்டர் அதை பேஸ் பண்ணி ஜோஸ் கிரியேட்டர் வந்து கூப்பிடவே இல்லை ஜோஸ் ஆப்பில் வெறும் ஜோஸ் கிரியேட்டர் தான் அவங்க கூப்பிட்டாங்க அதுதான் ஒரு உண்மை அதனால் அங்கேயும் போய் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் நான் வந்து ஜோஸ் ஆப் ஈவெண்ட் பற்றி உங்ககிட்ட பேசியிருக்க மாட்டேன் அதனால தான் இதில் வந்து பேசியிருக்கேன் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணோங்க இப்போ வந்து அங்கே வந்து வாங்கின கிஃப்ட்டும் அதுக்கு அடுத்தது சில கிஃப்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ண போகிறோம் இந்த ரொட்டீனில் பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்மளுடைய தமிழ் ஜோஸ் அப்போடைய டீம் சார் மேம் எல்லாம் நான் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அதை இப்போ வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோட்டோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி அதுவும் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரிட்டன் கிஃப்டில் கொடுத்தது ஜோஸ் ஆப்பில் ஒரு டைரி மில்க் வந்து அதில் வச்சுருந்தாங்க டைரி மில்க்னாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து சாக்லேட் லவராக கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோவா கிடையாது சாம் தான் ஆனால் டைரி மில்க் வந்து அன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா டைரி மில்க்கை மட்டும் கிஃப்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி டைரி மில்க்கு மட்டும் ஃபஸ்ட்டே சாப்பிட்டு காலி ஆகிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தடுத்து என்னென்ன கிஃப்ட்டு கொடுத்தாங்கட்டு சாம் வந்து அதில் வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு கிஃப்ட் எல்லாம் பிடிச்சிருக்காங்க கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க என்னென்ன கிஃப்ட்டுன்ட்டு வாங்க உங்களுக்கு காட்டுறோம் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டீங்க எண்டுக்கு வந்தோடனே எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரிலாம் உட்காந்துலாம் பேச மாட்டோம் ஆனால் இந்த வீடியோ நான் பேச போகிறோம் ஆக்சுவலி நான் மட்டும் தான் பேச போகிறேன் அதெல்லாம் தைரியமாக நீங்கள் இருக்கலாம் ஒன்றும்
ஓகே பேக் நல்லா பார்த்துட்டிங்களா ஓகே ஆமாம் உள்ள ஜிப் இருக்கு ரோப் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆக்சுவலி ஒரு பேக்கோட செட்டோட என்ன கொடுப்பாங்களோ அது இதில் இருக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்தியாவில் வாங்கப்பட்ட பேக் கிடையாது யூஎஸில் வாங்கப்பட்ட பேக் ஆமாம் அதுதான் நம்மளோட ஸ்பெஷல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அபியாக அவங்களோட அம்மா அவங்க வந்து போடுற இந்த வத்தல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீச்சர் டீச்சர்னாலே சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு பயம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எந்த டீச்சரை பார்த்தாலும் பயம் உண்மையாக சொல்லும் போதே எங்கள் பாட்டி டீச்சரை பார்த்தா கூட எனக்கு பயம் பிடி டீச்சரை பார்த்தா பயம் எந்த ஒரு டீச்சரை பார்த்தாலும் உண்மையாக சொல்லணும்னா அது உண்மை தான் பயம் 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 அது ஏன் தெரில அது தப்பே பண்ணலாம் பயம் வந்துடுது சில பேருக்கெல்லாம் போலீஸை பார்த்தாலே பயம் வந்துடும் அவங்க எந்த தப்பும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் பயம் வந்துடும் பார்த்திங்களா அது மாதிரி டீச்சரை பார்த்தாலே பயம் அவங்களோட நம்பர் நான் உங்களுக்கு தரேன் உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து கால் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அபியாக்க வந்து சேனல் வச்சுருக்காங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம சேனல் இருக்குது அது நல்லாயிருக்கும் எஸ் அமெரிக்கன் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் இப்போ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோஸ் ஜோஸ் ஆப் அன்றைக்கு போயிருந்தோம் பார்த்தீங்களா மகாபலிபுரத்துக்கு போயிருந்தோம் உண்மையாகவே சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்தது ஏன்னா நிறைய பேர் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவங்களாம் வந்து வரல யாராவது வந்திருந்தாங்க அதான் உண்மை அந்த ஜோஸ் கிரியேட்டிங் ஆப்பு அந்த அந்த ஆப் அந்த ஆப் சம்மந்தப்பட்டவங்கள மட்டும் தான் கூப்பிட்டுருந்தாங்க எங்களுக்கு கூப்பிட்டது பெரிய விஷயம் ஏன்னா க்ளோரி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ் வந்திருக்காங்க கிளாப் பண்ணிடுவாங்க ஓகே நானும் ரெண்டு லட்சம் ஃபாலோவர்ஸ் தான் ஒருத்தரும் கண்டுக்கலே என்ன போட்டுருக்காங்க <laughs> 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 போட்டுக்கு <laughs> இது கெட் ரெடி ஃபோக்ஸ்னா தெரியுமா சின்ன வயசில் நம்ம காலேஜ் படிக்கும்போது எந்த ரெண்டு படத்தில் ரஜினி இவ்வளோ டுப்பாக்கி வச்சு நின்று போய் போய் இப்படி வச்சு கெட் ரெடி ஃபோக்ஸ் அதுதான் அது கெட் ரெடி ஃபோக்ஸ் நாங்கள் வந்து தாக்க தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுதான் அது அர்த்தம் உங்களை தாக்க நான் தயாராக இருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பெரிய செலிப்ரிட்டிங்க அதனால எங்களுக்கு வந்து கப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஜெயிச்சன்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிற கப்பு கிடையாது இது இந்த கப்பு வந்து இந்த கப்பு தான் கொடுத்தாங்க இது கூட எடுக்கு தரல க்ளோரிங் கூட தான் கொடுத்தாங்க ஏன்னா நான் வந்து கிரியேட்டர் இல்லை யாரு கிடைச்சா ரெண்டு பேர்ல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கப்பு போட்டியில் ஜெயிச்சு கப்பு வாங்கியிருக்கங்க சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ரேஸ் வைப்பாங்க அதில் ஒரு பத்து பேர் ஓடுவாங்க பத்து பேர் ஓடும் போது பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் தான் அதில் ஜெயிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கப்பு கொடுப்பாங்க செகண்ட் ஜெயிக்கிறவங்க வந்து சாக்லேட் கொடுப்பாங்க மூணாவது ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மிஷினை மிட்டாய் கொடுப்பாங்க சாக்லேட்டை மிட்டாய் வேறு வேறு சரிங்களா சாக்லேட்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான வில அதிகமான சாக்லேட்டு மிட்டாய்னா எதாவது புளிப்பு மிட்டாய் அது மாதிரி கொடுப்பாங்க அதுதான் காலகாலமாக வழக்கம் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு கப்பு கொடுத்துட்றாங்க இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஜெயிக்கிற வாங்குகிற அந்த கப்புக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது நான் சொல்கிறது வந்து ஷீல்டு இது காப்பி குடிக்கிற கப்பு ஓகே இந்த வீடியோ முடிஞ்சு போச்சு எல்லோரும் சந்தோஷமாக வந்து உங்கள் லைஃப்பை வந்து நடத்துங்க நாளைக்கு பார்ப்போம் பாய் உண்மை விடனா வேற யாரை நம்புவேன் உண்மை விடனா வேற யாரை நம்புவேன் வந்தே கலந்தெடுத்து நடத்தி சென்றேன் ஆதரவாய் வந்திரே கரந்தெடுத்து நடத்தி சென்றேன் உண்மை